Galera, o Gor tá chegando, chegando na voadora pra quebrar com tudo. Pra dar de Kratos, né, matar um a um todos os deuses da Marvel. Mas será que ele tem condições de fazer isso? Você deve estar se perguntando, pô, como é que esse cara vai conseguir fazer? Pô, matar deuses, né? Quais os poderes que ele vai ter no filme, não é nos quadrinhos, não. Vem comigo que eu vou te explicar agora com todo o paralelo que tem, o que a gente pode entender como é que ele vai ser no filme. Vamos lá. Então essa é a minha promessa. Os deuses morrerão. René Strangs, Peter aqui. Vocês sabem, né, galera? O Gor é como se fosse o Kratos da Marvel. Uma coisa, o cara tá querendo vingança contra os deuses e vai matar todos eles um a um, não importa o deus. Com certeza vão ter algumas referências agora fora no filme, né? Não à toa botaram ali a mitologia grega justamente pra aparecer agora, né? Só que o Gor é muito mais que um Kratos da Marvel. Presta atenção. Ele tem a própria origem dele, super triste, inclusive, background bem triste, a lá Naruto, tá? Cheio de tragédias, uma vida super difícil... É, no deserto lá do planeta dele, tem muita coisa que tipo, vai até fazer você se comover. O povo do Gor, do, do planeta do Gor, era muito religioso, mas isso nunca ajudou de nada. Os caras passaram a vida toda numa desgraceira só. A ideia do Jason Aaron, que é o escritor dessa história, é mostrar que a gente vive a mesma coisa né? no mundo real. A gente vive um mundo muito religioso, onde nenhum deus ou deuses respondem. Por isso é tragédia atrás de tragédia. E isso é o Jason Aaron que diz, tá galera? Não sou eu. É eu fazendo um paralelo não, é o próprio escritor. Então é, o escritor que fez essa história é um ateu e levou essa história de que se deuses existem e desgraças também, é porque os deuses estão preocupados com os próprios interesses deles, né? não com as pessoas que estão sofrendo. Né? Essa é a visão do Jason Aram para essa história, para essa saga, principalmente para esse personagem. Independente da sua religião, eu acho que em algum momento difícil da sua vida bate aquela sensação... Pô, por que que isso tá acontecendo comigo, né? Tipo, de repente bater, eu não sei também, eu não, sou, eu não sou um cara pra falar nisso, mas tô, tô dizendo que, tô pensando o que que passa pela cabeça do cara. E assim, né, é a história de Jó, basicamente. Gor é a história de Jó. O cara sofreu pão que o diabo amassou e nunca recebeu a ajuda dos deuses. Daí quando o Knu caiu no planeta dele com a necro espada de, de mão beijada lá pra ele, aí sim o Knu tinha o poder de fazer os deuses pagarem pela vida boêmia lá que eles levavam enquanto o Gor sofria. E aí, com a Necro Espada, Necro Sword, o Gor podia criar armaduras de escuridão. Podia criar várias criaturas feitas de escuridão. Podia criar armas que cortavam qualquer coisa. Tinha super força, super velocidade. É, ele tinha praticamente todos os poderes do Knu, menos os simbiontes. Aliás, o Gor ficou mais poderoso que o Knu com a própria espada dele, olha isso. O cara passou milênios sendo um serial killer de Deus, imparável. Então ele ganhou muita experiência, né? A Necro Espada foi ficando mais forte ao longo dos anos conforme se alimentava de sangue divino. Porque ela é assim, ela fica mais forte conforme se alimenta de sangue divino. E o que, que o cara fazia? Matava deuses. Então ela ia ficando mais forte, dando mais força pra ele. Era um ciclo, por isso que ele ficou muito, muito poderoso. Nas HQs foi preciso três Thors pra tentarem parar ele. O Thor do passado, do presente, né? Que é o Thor padrão da Marvel, inclusive. E o Thor do futuro, o velho rei Thor. Casca grossa pra caramba. Com a Odin Force, os poderes do Odin. Olha a combinação, galera. Foi uma batalha épica pelo cosmos. Planetas sendo destruídos, estrela, buraco de minhoca. Absurdo, e galera? Mesmo assim, os três levaram um pau do Gor. Isso é pra vocês terem só uma noção do quão poderoso é esse cara, o Gor. Eles terminavam panteões inteiros. Panteões é o coletivo de deuses, né? Então o cara era muito, muito violento no que ele fazia. Por isso que eu te falei, né? Só a briga do cara tava destruindo planetas, criando buraco de minhoca, coisa absurda. No filme, muito provavelmente, ele vai fazer isso, tá? Vai destruir panteões de deuses. As criaturas de trevas dele devem fazer uma limpa geral em vários panteões. E o final do filme deve ser inspirado nessa luta dos três Thors. A diferença aí é que o Sam vai fazer os três Thors deles sem viagem no tempo, né? Tô imaginando isso. Se bem que poderia fazer com, se quisesse, que já tem precedente pra isso. Mas eu acho que vai ser o Thor com o Stormbreaker, né? a Jane com o Mjolnir quebrado e a Valkyria com o raio de Zeus. Por algum motivo, o trailer já deu spoiler dessa luta final. Já mostraram que os raios do Thor vão causar a destruição de um planeta. Então parece que a gente vai ter uma luta épica em escala cósmica no CM. Ou seja, uma semi-adaptação, adaptação parcial dos quadrinhos. Se adaptarem direitinho, tem tudo pra ser uma das melhores lutas do CM. Tem tudo pra ser. Olha, não precisa nem ser adaptação fiel. Pode ser uma coisa parcial, mas se for inspirado naquilo, no quão épico foi dos quadrinhos, tem tudo pra ser uma coisa muito grandiosa. Eu vou ficar hypado pra ver a primeira luta nessa escala, né? Nos filmes da Marvel. A gente até teve uma assim em What If, né? Com o Thor vs Capitão Marvel. Os Vingadores do Multiverso vs Ultra com a Manopla. Mas é o tipo de coisa escala que é muito difícil fazer em live action. 
O CG é complicado pra caramba. A produção desse tipo de luta, desse tipo de cena, é complicado. Mas vamos ver, eu tô torcendo. O que eu tô falando é o seguinte, o UCM, ele é muito daquela coisa do luta do um pra um, sem muita destruição em massa. Fora aquela luta que a gente viu lá do, da Batalha de Chitauro, que a gente viu destruindo praticamente toda Nova York, mas... Mas o que eu tô querendo dizer são lutas em escala cósmica, pra realmente abalar o universo. Coisa que é normal nos quadrinhos, que faz a gente pular da cama, da cadeira, quando a gente tá lendo. Porque a gente entende a grandiosidade. Quando se destrói, porra, sei lá, Metrópolis, Nova York, você percebe que os personagens são poderosos, mas, né, no nível muito pouco. Eu só quero mostrar pra vocês que as histórias em quadrinhos passam pra gente esse ar de destruição cósmica, ou seja, mostra que os caras são deuses. Não é cidade, não são bairros, são deuses, né? Para destruir planetas, estrelas. E quando isso acontecer, vai ser explosão de cabeça, né? De estrelas e de cabeças. E é aquela coisa, se o Gore alcançar realmente o verdadeiro potencial que ele tem nas histórias em quadrinhos, assim, não tem nem dúvida, ele é muito mais poderoso do que o Thanos, ok? Eu ainda não vejo ele como o vilão para sagas, né? Como foi o... o para uma saga inteira como foi o Thanos. Mas que ele é mais poderoso que o Thanos, ok? Ele é. Só você vê o nível de destruição que esse cara tem sozinho, sem manobra, sem nada, né? Bom, no caso com a Necro Espada, então eu tô sendo um pouco injusto nessa. Mesmo assim, ele sozinho hoje, sem a espada, ele é mais poderoso que o Thanos, sem manopla. Então você tem noção do poder desse cara. Tá hypado pra esse filme? Comenta aqui embaixo. O que você acha? Vai ter luta no 1 a 1 Thor vai levar um sacode no início pra depois revidar no, no, lá no, na frente do filme? Comenta aqui embaixo, quero ver a tua opinião, que é importante pra caramba. Mas vamos continuar acompanhando, você tem que tocar aqui. Você tem que estar tá inscrito. Galera, não faça isso. Se inscreve aqui agora, ativa o sininho. Você tá sempre, sempre informado com o que tá acontecendo nesse canal. Não nesse canal, né? Na cultura pop no geral. Por estar tá inscrito aqui. Aqui é vazamento de quadrinhos pra você. Obrigado. Você é casca grossa por isso. Tamo junto. Valeu, fui!